മത്തായ് സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രത്യേക ഭാഗത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് നൽകുന്ന മനോഹരമായ അതി തേജസ് നിറഞ്ഞ ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ യാചിപ്പീൻ നിങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പീൻ നിങ്ങൾ മുട്ടുവീൻ യാചിക്കുന്നവന് അത് ലഭ്യമാകും അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തും മുട്ടുന്നവന് വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് സംസാരശക്തി നൽകുന്നു ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെയും ഇവൻ പിശാചുക്കളുടെ തലവനായ ബേൽസുബൂബിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെയും തരണം ചെയ്ത് വളരെ വിനയത്തോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വലിയ സത്യം അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് വായിച്ചു കേട്ടത് ഒരല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം എടുത്താൽ അതിനെപ്പോഴും ഒരു പുറന്താൾ കാണും പുറന്താൾ ഒന്ന് മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആമുഖം കാണും ആമുഖം കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് നാം പോകുന്നത് ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുമാണ് ചിന്തകളും പാഠങ്ങളും ഒക്കെയും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് പാഠങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങളും നമുക്ക് കാണപ്പെടാം എമീൽ റോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വലിയൊരു ചിന്തയാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മളെല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങളെ പോലെയാണ് ദയനീയമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും വായനയുടെ വലിയ ആ ചൈതന്യം നമ്മൾ നോക്കിയും മാഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനായതുകൊണ്ടും അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലും മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങളെ പോലെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പുസ്തകങ്ങൾ പോലെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും നമ്മുടെ പുറന്താൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും നമ്മുടെ പുറന്താൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ ആമുഖമെങ്കിലും വായിച്ചേക്കാം ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറന്താളാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ വായി കാണുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ ആമുഖം വരെ എങ്കിലും ഒന്നെത്തും പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത് വിമർശനക്കാരെയാണ് എന്നിലും നിങ്ങളിലുമുള്ള പ്രയാസങ്ങളെയും വീഴ്ചകളെയും എടുത്തുകാട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ നന്മ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും വളരെ 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 ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഉള്ളടക്കങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മനോഹരമായ ചിന്തയാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആൻ ഐ ആർ ബുക്സ് ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ റീഡ് ഓൺലി ഓർ സി ഓൺലി the outer cover of the book only a very few might read the introduction but a vast number of people would like and believe the critics and only a very very few people might read and know the contents of our life priyamullavare manushyar thammilulla bandhangal ingane anengil നമ്മളെ ഉൾ നമ്മുടെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതൊരു വഴക്കിൽ അപ്പനമ്മമാരുടെ സ്നേഹമാകാം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ള സ്നേഹമാകാം മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലാകാം പിന്നെ അതിനോടപ്പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തീവ്രമായി ഉള്ളടക്കം അറിഞ്ഞ് 
നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പുറന്താൾ കണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് ആമുഖം വരെ വായിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലും വിമർശനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരസ്പരം നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നോർത്ത് നോക്കിയേ ദൈവമാകുന്ന തീരാത്ത പുസ്തകം ദൈവമാകുന്ന ഈ മഹാപുസ്തകം അതിൻ്റെ പുറന്താൾ പോലും നമുക്കൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ആമുഖം വരെയൊക്കെ ചിലരെത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ദൈവമാകുന്ന ഈ മഹാപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിമർശനക്കാരാണ് ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പലപ്പോഴും ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യാചിപ്പിൻ നിങ്ങൾ എന്ത് യാചിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും നിങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടും നിങ്ങൾ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നാൽ ആ വാതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടികയാണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് കടക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു പലപ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നിൽ വെക്കാറുള്ളത് ജോലി കിട്ടണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വിവാഹം കഴിക്കണം വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം വീടുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ അനേകം അനേകം കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മളെ ആഞ്ഞു ഭരിക്കണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥന വലിയവനായ സ്വർണനാവുകാരനായ മോർ ക്രിസോസ്തമോസ് വിശുദ്ധനായ ഇവാനിയോസ് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു വലിയ രാജാവിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിഷിഹ ആകുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ധ്യാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രാജാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലാകുന്നു ഈ രാജാവ് നമുക്ക് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യം തന്നെയാണ് വൻ യു എൻ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പ്രേയർ we stand before the king who is willing to give his kingdom to us rajyam nalguna rajavinte munbil ninnond nammal aagapaadu chodikkunathu joli venam vivaham nadakanam vandi undavanam veed undavanam rogam maaranam idokkeyana rajyam nalguna rajavinode നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ ദേവി ദേവന്മാരുടെ മുൻപാകെയൊക്കെ ഫലങ്ങളെയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെയൊക്കെയും വെക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ദേവന്റെ മുൻപാകെ കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാര് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് ഇത് രാത്രി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പുറത്തു വെച്ചാൽ ഉറുമ്പ് അരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം മൂടി വെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയായ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവർ ചെന്നെത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഗുരുവേ ഇതൊക്കെയും ഈ ദേവനും ദേവിക്കും അർപ്പിക്കണം പക്ഷേ ഉരുമ്പ് വന്ന് ഇതിനെ അരിക്കും അത് അശുദ്ധമാക്കും 
എന്താണ് മൂടിവെക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജ്ഞാനിയായ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ഈ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെക്കുക ഉറുമ്പ് വരുമ്പോൾ അവർ ഈ പഞ്ചസാര വരെ എത്തുള്ളൂ പഞ്ചസാര എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോകും മുകളിലിരിക്കുന്ന വലിയ ഭക്ഷണം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല സ്വർണനാവകാരനായ ഈ വാനിയോസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന വലിയ സത്യം ഈ കഥയിലുമുണ്ട് രാജ്യം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും എൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക കണ്ണു കണ്ട കാണാത്തതും ചെവി കേൾക്കാത്തതും ഹൃദയം കൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുവാനും പറ്റാത്തതുമായ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹത്തിലേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കും രാജാവ് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് വെറും നിസ്സാരമായ ലൗകികമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനെയാണ് എന്താണ് യാചിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് മുട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉത്തരവും ഈ വേദവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുട്ട ചോദിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പൻ തേലു തേളു കൊടുക്കാറില്ല ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർ സർപ്പം കൊടുക്കാറില്ല മീൻ ചോദിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സർപ്പം കൊടുക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ദുഷ്ടരും അനീതി നിറഞ്ഞവരമായ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അവനോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് റൂഹായ എത്രത്തോളം അയച്ചു തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രത്തോളം അയച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു സംഗതിയേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഒന്നേ ഉള്ളൂ യാചിക്കേണ്ട സംഗതി ഒന്നേ ഉള്ളൂ അന്വേഷിക്കേണ്ട സംഗതി ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടി മൂട്ടണമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഉത്തരമുള്ളൂ പരിശുദ്ധ റൂഹായെ എന്നിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കപ്പുറമായി ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമില്ല മുന്നമേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിപ്പിൻ seek ye first the kingdom of god and all the other things shall be added unto you munname devarajyam anveshipin adu kittiyal baaki ellavarum baaki ellam vannu cherum pakshe namakku devarajyam vittu baaki ellam engane okkeyo kai veruthuvanana koodal thalpiryam avadeyana aalmiya jeevathinte parajayam prarthana enna greek vaakinte artham oraloḍ et ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് സംസർഗം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടു ബി ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി ഇൻ കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗാഡ് അതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കടൽ തീരത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതെന്നില്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം ഏതെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും അത് വാക്കുകളിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈ സൃഷ്ടിയെ നിർമ്മിച്ചവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാവ് ചലിക്കുവാൻ ഉള്ള ധൈര്യം പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒരുവൻ ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ പ്രാർത്ഥന മൗനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഈ രാജാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും യാചിക്കുവാനും പറയുവാനും ഒന്നുമില്ല ഈ രാജാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ രോഗവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഒന്നുമല്ലാത്തതായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചൈതന്യം ഒരു വലിയ ആശ്വാസം സാന്ത്വനം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും പിന്നെ വാക്കുകളില്ല പറച്ചിലില്ല ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്ല ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൗനമായി അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് 
ദൈവം ആരാണെന്ന് ആരാഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രേരണ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ആ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീർ അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരാവശ്യവും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പാടില്ല ഈ ഭൂമിയുടേതല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മളിൽ വന്നു ചേർന്നാൽ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പരിശുദ്ധ റൂഹ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ ദൈവ സംസർഗത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കരുത്ത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും ഇതാണ് യാചിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് മുട്ടേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധന്റെ കവറിടത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുറികളിലും ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒക്കെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ആകാവൂ അത് ദൈവത്തെ ആർജിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ എൻ്റെതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ നിന്ന് യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ യാചിച്ച് അതെടുത്തുകൊണ്ടിങ്ങി പോരരുത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അതുണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതം ആത്മീയ യാത്ര ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും ശക്തിയേറിയതായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെ